labas ng isang bahay sa bayan ng Pasakaw sa Camarines Sur, may kulungan pero hindi raw para sa hayop, kundi para sa tao. Bawat pamilyang gapos ng kahirapan, pangarap makakalas sa kadena ng karukaan. Pero papaano kung ang kanilang inaasahan naging bilanggo sa sarili nitong isipan? Sa liblib na barangay ng Karanan sa Pasakaw sa Camarines Sur, matatagpuan ang maliit na kulungang ito na gawa sa kawayan. Halos isang dipalang ang lapad nito at walong talampakan ang taas. Pagamat may maliit na pinto, wala namang bintana. Ang nakakulong dito, hindi hayop. Maagad ba na naman kalsun? Jesus! Alay ng kalsun niya, Luya. Alay na dyan, tatinanggal mo na. Angry ka na naman. Ika na ng api! Sa nakalipas na walong taon, sa kulungang ito umiikot ang mundo ni Shirley. Hindi niya tunay na pangalan. Hoy, listen niyo! Ayod banggi, agol ba? Hirag! Alay na! Sa tagal ng kanyang pagkakapiit, ang kanyang mga binti nanigas at hindi na maunat. Hindi na tuloy siya makatayo at makalakad. Nadat na nilang kalmado si Shirley. Mananasar ka na naman. Pero maya-maya lang. O, nalik dyan, nalik dyan. Nalik naman dyan, o, nalik dyan. Bigla na lang itong nagwala. Nalik dyan, o, nalik, nalik, nalik. Balik ba kung takala naman din ko? Halik dyan, ay, halik dyan. Maybe I'm this too. Halik dyan. Sabi ko sa iyo, ikaw para pag-iulong ko. Kuso. Ano, pag-iwan ang mga malay itong aking ba? Sabi ko sa iyo, maday mo pagpapalay. Bukulo ng tubang ko. Nakakaderestrasya mong hayop ka. Ay, atas ng mayaman. Lumayas ka. Uy, lumayas ka. Uy. Sabi ko siya, lumayas ka dyan. Uy. Wala siyang oras pag may tupak. Kahit anong pangalan ng sinasambit niya, kahit anong mura na mura. Pinalaan mo sa tubag ko! Pinalaan mo, hoy, hoy, hoy! Pinalaan mo ang tubag kong animal ko! Anong madaklot niya kung wala siyang batong makita, yung buhangin din nadaklot niya, itinatapon niya sa taong makikita niya. Pag nag-wild siya ng ganyan, ma'am, kahit lagyan mo siya ng masasarap na pagkain, tapon talaga yan. Kilalang matalino at maganda sa kanilang barangay, si Shirley. Top siya talaga sa school. Kasali ng bata yan, ma'am, at magalang siya. Ang susumunaw na nagdakulaon ng marae. Mabait po yan na tao. Mahilig po siya sa mga bata. Tumali po siya sa, ano, sa Miss Karanan dito. Kasi maganda nga po siya. As in, maganda talaga siya. Nakapanghinayan talaga siya. Pero pagtuntong daw nito ng third year college, nagsimula na raw itong mag-iba. Doon sa dis ng teacher, sumisilong daw siya. Sasabi daw na, oh mama, may pulis, may pulis, dadakipin ako at ikukulong ako. Na hindi na siya natulog, hindi na kumain. Nakita ng mother niya daw na may hawa kutsilyo, magpapakamatay kasi huhulihin daw siya. O yun, tinakbo na yun doon sa ospital. Sabi daw na depressed. Dahil dito, natigil si Shirley sa pag-aaral at isinailalim sa gamutan. Namuhay pa raw ito ng normal hanggang isang araw. Nabuntis siya ng dati niyang kasintahan. Sabi niya, mapanagutan man daw, ilang buwan na wala na, tinakasan siya. At dahil nagdadalan tao na noon si Shirley, itinigil muna nila ang pagpapainom ng gamot sa kanya. Pero dito na raw nagsimulang lumala ang kanyang problema sa pag-iisip. Sa barangay, pumapasok yan. May daladala yan ng mga libro. Papasok sa isang room. Tapos magtuturo siya. Nilala ka daw yan, ma'am. Nag-iisa lang gabi. Magdamag, hindi siya nakauwi. Dito na nagdesisyon ang pamilya ni Shirley na igapos siya kahit pa buntis na ito. Inalis na yan talaga yung tali. Lumalabas din, ma'am, kahit gabi. Labas niya, lakad ng lakad, hanap ng hanap. Pag nakita mo pati, takbo talaga. Eh, yung mother niya, matanda na, hindi niya na mabulabul. Matapos mga na, hindi na rin nakabalik pa sa gamutan si Shirley. Wala kasi silang sapat na pera pambili ng gamot. Lalo pat pangingis dalang ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Ngunit makalipas ang apat na taon, nangyari ang kanilang kinatatakutan. Nawala naman to, lumabas na naman. Wala na hanap ng hanap. Noong mag-aalas 4 na may pumunta doon na sa sakyan, dala-dala na to. Masamang balita na rip case po. Mas madaling sabi, ma'am, mabuntis naman siya. Mi mother na, sa kapanghilot na gas, 
Nung time na to, ma'am, na na-rape siya, talaga, ma'am, nakita namin talagang lata na lata talaga siya, ma'am. Oh, awang-awa talaga kami talagang iniiyakan namin yan. Kaya sabi ng kapatid, talagang lalagyan na natin talaga ng kulungan. Labag man sa kanilang kalooban, ginawan na nila ng kulungan si Shirley. Mahirap po. Kasi makikita mo yung kapatid mo, mabubuntis. Paulit-ulit ang mangyayari. Lalagyan mo lang ito ng tali na PC kasi kung lalagyan mo ito ng kandado, parang hayop naman siya. Hindi mo naman po maialis ang pag-alala ng mga magulang niya, tapos yung mga kapatid niya. Kaya sa akin po, masakit rin na ikulong siya. Pero po, kailangan kasi noon po, hindi siya kinukulong. Pag nakalabas po siya, nabubuntis. Mahirap talaga ma mag-alis ng kasi mabaho, talagang kaipon, milinisin. Minsan pinapasok ko yan sa loob, binigupitan ko ng buk. Tapos minsan sabi ng mother niya, ayaw ko na magpasok yan kasi pinapalo siya ng walis. Isa pa sa walang pagod na nag-aaruga kay Shirley, ang panganay nitong si Junjun, hindi niya tunay na pangalan. Kapag kalmado raw si Shirley, doon nagkakalakas ng loob si Junjun, naabutan ng pagkain ng kanyang ina. Huwag mo gagapanuman, itapon ha. Para maiwasang masugatan ito, plastic na pinggan at baso ang ginagamit. At sya kanya papaliguan ang kanyang ina. Sa sobrang pag-iisip at pag-aalala kay Shirley, nito lang 2017, namatay ang kanyang ina. Nitong nakaraang linggo naman, na-stroke ang kanyang ama. Ilang di pa lang, mula sa kulungan ni Shirley, nakaratay ngayon ang paralisado niyang ama. Doble ang hirap kasi dalawa ng pasyente. Hindi na halos makapaghanap buhay niyan. Ang takot lang namin, hindi na nakakagalaw yung tatay namin. Baka kung mapasok na naman ang rapist. Thank you naman agad abang. Po. Para marahay ka. DSWD. Dahil dito, humingi na sila ng tulong sa social media. Sana po patulungan niyo po ang aking pamangkin na ma... Alis po dito kasi po napakatagal na ng panahon po na nakalagay po siya dyan. Marami na po talaga siyang nauna na dyan po siya sa kulungan na para pong wala na kaming pag-asa. Kasi tao yan eh. Masakit na sa kalooban. Gusto na namin siya maalis dito. Yung una kong makita, parang sa ko, Diyos ko, bakit ganito? Kasi sa tagal din, almost 17 years, talagang wala akong alam. Grabing panghihinayan ko kasi kung ako nga, talagang pinurusigi ko din makatapos siya pa kaya na talagang ang pangarap niya. Sobra, sobra. Kaya sa araw na ito, sinamahan namin si Marites para bisitahin ang matalik niyang kaibigan. Ay, b***h! Ay, ate Tess! Um, <laughs> di gumusta. Natala mo pa ako. <laughs> Pwede sa kang kaputan. Ano? Ano napapahibig ka? Hmm. Girl and drama. Anong drama? Anong drama? Tungkol sa mahal na Diyos. Ano? Tungkol sa mahal na Diyos. Ay, yun. Magayon talaga yan. Kami ka tamadalan ka iyan. Ano, ano ang prayer mo kay God? Sana, ba, tabangan na ako mahalan. Ah, iyo, tatabangan ka niya. Basta permi kitang ma-pray. Ano, permi ka nag-pray. Iyo, permi kitang mag-pray. Ano, tangarig. Ano, matabangan kita ni Lord. Nakakalungkot kasi hindi mo inaasahan na magiging ganito siya. Pero alam ko naman may tutulong sa kanya. Sana sa tulong ni Lord. Bumalik ulit sa dati. 
ayon sa National Center for Mental Health, sa buong Pilipinas, 572 lang ang bilang ng mga psychiatrist o yung mga espesyalista sa sakit sa pag-iisip. Ibig sabihin, sa bawat 200,000 na Pilipino, meron lang iisang psychiatrist. Sa bilang ng mga psychiatrist, karamihan sa kanila ay concentrated doon sa mga urbanized centers or areas. Hindi nga lahat halos ng probinsya ay merong psychiatrist. May kamahalan din ang pagpapagamot ng mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Yung gamot na para sa, sakit, sa isang kondisyon sa isip na nagkakahalaga ng 60 pesos isang perasong tableta at sa loob ng 30 days ay maaaring mag-cost ng 1,800 pesos. Sa ngayon is meron ng mga, mga inisyatibo ng Department of Health kung saan yung mga service user o mga individual na may kondisyon sa isip ay nabibigyan ng libreng gamot kung sila ay pupunta dun sa tinatawag nating mga access site. Sa buong kabikulan, nag-iisa lang ang pampublikong mental health facility. Ang Bicol Medical Center Department of Psychiatry na kasalukuyan pang under renovation. Kinikater po namin ang mga pasyente sa buong Bicol Region at kalapit bayan po namin na, ng Quezon Province at kahit po mga taga Samar. Ngayon po kami po ay nakatalaga lamang ng 200 bed capacity pero dito po sa bago namin ginawa ng mga building, sana po makapagtalaga kami ng hanggang nasa 300 na pasyente. Sa araw na ito, matapos ang walong taong pagkakakulong, si Shirley ililipat na sa tamang pasilidad. Ibinahe isang oras papunta sa ospital. Pagdating doon, agad siyang chinek up. Kumusta ang turog mo ng mga nakaraan? Ang ating kliyente ay merong tinatawag na schizophrenia. Ito ay isang sakit sa pag-iisip na kung saan meron silang mga tinatawag na hallucinations. Sabi sa iyo, ikaw pala pag-iulo ko. May mga boses siya na naririnig na siya lang ang nakaka-experience nito. Proper medication and proper regular consult, pwede silang makihalubilo, kaya nilang mabuhay ng sarili nila. Talagang na, nagagalak ma'am ako na, na ganito talaga ang kanyang kalalagyan. Sa madaling panahon baka ma'am, madaling gumaling ang ano ko ma'am, pamangkin ko ma'am. Malaya na ngayon si Shirley sa kanyang dating kulungan. Nawa, sa tulong po ninyo, aming mga manunood, darating ang araw na sunod naman siyang makakalaya mula sa pagkakabilanggo ng kanyang isipan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.